আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা একটা টুলসের মাধ্যমে লিড কালেক্ট করব অর্থাৎ এমন একটা টুলস যে টুলসতে আমরা খুব সহজে অনেক বেশি পরিমাণে লিড কালেক্ট করতে পারি তো আজকে আমাদের যে টুলসটা আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে আমরা scrap.io এর মাধ্যমে লিড কালেক্ট করব তো সেটাই আপনাদের দেখাবো তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লিড জেনারেশন আর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং নিয়ে নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো এখন আজকে আমাদের যে মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে স্ক্র্যাপ দিয়ে আমরা কিভাবে হচ্ছে লিডগুলো খুব সহজে নামাতে পারবো তো সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের হচ্ছে আমরা হচ্ছে যেহেতু লিডগুলো আমরা নামাবো হচ্ছে সেলস নেভিগেটর থেকে অর্থাৎ লিঙ্কড ইন সেলস নেভিগেটর থেকে এবং একটা এক্সটেনশনের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে যে আপনার স্ক্র্যাপ ডট আইও এই এক্সটেনশনটার মাধ্যমে এটা খুবই ভালো একটা এক্সটেনশন তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমত আমাদের হচ্ছে যে এই যে এক্সটেনশন যে স্ক্র্যাপ ডট আইও এই এই এক্সটেনশনটা এই যে এটা যেখানে দেখছেন যে স্ক্র্যাপ ক্রোম এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনটা আমাদের হচ্ছে আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে অ্যাড থাকতে হবে যেটা আমার বর্তমানে আছে আর আমাদের কি লাগবে আমাদের লিঙ্কড ইন প্রোফাইল লাগবে এবং লিঙ্কড ইন প্রোফাইলে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সেলস নেভিগেটরে অ্যাক্সেস লাগবে যেটা আমার এই প্রোফাইলে হচ্ছে আছে যে সেলস নেভিগেটরের অ্যাক্সেসটা আছে এখান থেকে আমি হচ্ছে লিডগুলো হচ্ছে কালেক্ট করব তো তাহলে এই দুইটা জিনিস আমাদের হচ্ছে লাগবে তো এখন আমি দেখাবো যে কিভাবে লিডগুলো আপনারা কালেক্ট করবেন তো এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এখন লিঙ্কড ইনের যে মানে ইন্টারফেস মেইন ইন্টারফেস ওখানে আছে তো এইখানে যদি আপনাদের সেলস নেভিগেটর নেওয়া থাকে এই যে ডানে দেখবেন এরকম একটা অপশন থাকবে তো এইটাতে ক্লিক করে আপনারা সেলস নেভিগেটরে চলে যাবেন তো সেলস নেভিগেটরে চলে আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে তো এইরকম ইন্টারফেস আসার পরে দেখবেন যে এখানে একটা অপশন থাকবে সেটা হচ্ছে যে লিড ফিল্টার অর্থাৎ এই যে এই জায়গাটাতে ক্লিক করে আমরা এই ফিল্টার থেকে হচ্ছে লিডগুলো খুঁজে বের করব তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের এখানে আমরা মাউসের বামে একটা ক্লিক করব অর্থাৎ মাউসের বামে ক্লিক করব তো এইটাতে ক্লিক করার পরে এইখানে কিছু অপশন চলে আসবে অর্থাৎ এই ইন্টারফেসটা এমন যে বলছে যে ফিল্টার ইউর সার্চ তো লিড ফিল্টার করা যায় এখান থেকে আর অ্যাকাউন্ট ফিল্টার করা যায় লিড ফিল্টার বলতে আমরা এইখানে হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে বা যেগুলো দিয়ে আমরা সার্চ করতে চাই সেগুলোতে আমরা লিড ফিল্টার করতে পারি আর অ্যাকাউন্ট ফিল্টার বলতে যে আমরা স্পেসিফিক কারো কারো অ্যাকাউন্ট মানে ফিল্টার করতে পারি খুঁজে বের করতে পারি তো আমাদের মেইনলি এখন এটা হচ্ছে যে লিড ফিল্টার করবো আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম এই লিড ফিল্টারের কাজটাই বেশি করা হয় এবং এটা দরকার হয় তো এই জন্য যেটা করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে লিড ফিল্টার করতে হলে তাহলে কি করতে হবে আমাদের আমাদের হচ্ছে দেখেন এখানে কিছু অপশন আছে অপশন হচ্ছে যে কিওয়ার্ড দিতে হবে আমাদের কিওয়ার্ড অর্থাৎ আমরা কি সার্চ করছি তো আমরা হচ্ছে যে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এদের সার্চ করব তাহলে আমি আমার যে কিওয়ার্ড সেটা লিখে দিচ্ছি রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর তো আপনারা যে রিলেটেড বিষয় এখানে সার্চ করতে চান বা যে লিড ফিল ফিল্টার করতে চান সেইটাই এখানে লিখে দেবেন কিওয়ার্ড কিওয়ার্ডের জায়গায় আর কি তো আমি লিখলাম যে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এটা লিখে আমি হচ্ছে সার্চ করব অর্থাৎ এটা আমার হচ্ছে এটা আমার কিওয়ার্ড রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর তখন এটা লিখলাম দেখেন যে এই পাশে থ্রি সিক্সটির ওকে প্লাস রেজাল্ট আছে মানে সেলস নেভিগেটর সাজেস্ট সাজেস্ট করছে যে এই যে আমি কিওয়ার্ডটা দিলাম এটা দেওয়ার পর এত পরিমাণ রেজাল্ট সে মানে আছে দেখাচ্ছে তো এইখানে কয়েকটা জিনিস আমাদের লাগবে সব জিনিস সাধারণত সবসময় লাগে না অল্প কিছু জিনিসই বেশি লাগে সেই বিষয়গুলাই হচ্ছে আপনাদের দেখাবো তো আমরা কিওয়ার্ড দিলাম অর্থাৎ যে লিঙ্কড ইনে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর যে প্রোফাইলগুলো আছে বা যে ব্যক্তিগুলো আছে তাদেরকে আমি খুঁজে বের করতে চাচ্ছি অর্থাৎ তাদের লিড আমি চাই তার মানে তাদের ইমেল ইমেল তাদের ফোন নাম্বার তাদের হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট লাস্ট নেম তাদের হচ্ছে কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইট এই জিনিসগুলো আমার হচ্ছে দরকার তো আমি এখন কি করব এখন জিওগ্রাফি দিতে হবে আমাদের জিওগ্রাফি বলতে লোকেশন বোঝাচ্ছে তো লোকেশনটা হচ্ছে যে দেখেন লোকেশন অ্যাড লোকেশন তো অ্যাড লোকেশনে ক্লিক করে একটা অপশন আসবে সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে 
দেখুন এটা পোস্টাল কোড কোম্পানি হেডকোয়ার্টার অর্থাৎ রিজিয়নে ক্লিক করলে আপনি রিজিয়ন দিয়ে হচ্ছে সার্চ করতে পারবেন আর পোস্টাল কোডে ক্লিক করলে এই যে এইখানে এন্টার লোকেশন অর জিপ কোড অর্থাৎ পোস্টাল কোড অ্যাকচুয়ালি জিপ কোড বলা হয় ওদের মানে বাইরের দেশগুলোতে জিপ কোড দিয়েও আমরা লিড সার্চ করতে পারি তো আর হচ্ছে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার দিয়েও আপনারা করতে পারবেন তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে রিজিয়ন দিয়ে আমরা হচ্ছে সার্চ করব এবং রিজিয়ন দিয়ে সার্চ করার পরে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের যে যে অঞ্চলটা লিড আমরা কালেক্ট করতে চাই সেটা আমরা লিখব সাপোজ আমরা হচ্ছে কানসাস এরিয়ার লিড কালেক্ট করব অর্থাৎ কানসাস এলাকার মানে কানসাস সিটির যে আপনার রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর আছে তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করব অর্থাৎ তাদের লিডগুলো লিড আমাদের লাগবে তো এই যে কানসাস লিড লেখার পর এই যে দেখেন কানসাস ইউনাইটেড এসেছে সাথে আরও কিছু লোকেশন আছে যেটা হচ্ছে আপনার কানসাস সিটি মেট্রোপলিটন এরিয়া তারপর হচ্ছে কানসাস সিটি মিশৌরি ইউনাইটেড স্টেটস এখন আমাদের মেনলি আমরা এটাকে টার্গেট করবো এখন আপনাদের যে যে লোকেশন থাকবে সেগুলোকে টার্গেট করবেন চাইলে দুই তিনটা লোকেশনও আপনি দিতে পারেন তো আমি আপাতত এইটা দিয়ে সার্চ করব তো কানসাস ইউনাইটেড স্টেটস তো আমার জিওগ্রাফি অর্থাৎ লোকেশনটা দিয়ে দেয়া হয়ে গেল তো এখন আমি হচ্ছে কি করব আমার আরও দুইটা জিনিস অ্যাড করতে হবে তো এই যে সেলস এন্ড ইনকিউটার দিয়ে কীভাবে সার্চ করবেন অথবা এইখানে যে ইন্টারফেসটা দেখছেন এইটা হবে কোনটার কি ব্যাখ্যা এই বিস্তারিত যদি জানতে চান এই বিষয়ে আমার চ্যানেলে এটার এই ভিডিও আছে মানে আলাদা ভিডিও সেটা দেখে আসতে পারেন এই ভিডিওতে আর বলছি না কারণ ভিডিওটা তাহলে বেশি বড় হয়ে যাবে তো আমি জিওগ্রাফি দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ লোকেশনটা দিয়ে দিয়েছি এখন যেটা করতে হবে আমার সেটা হচ্ছে যে আমি ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ আমি যাদের খুঁজছি তাদের ইন্ডাস্ট্রিটা কি সেটা লিখে দেব তো ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে যে আমি যাদের খুঁজছি এরা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি তো এই যে রিয়েল এস্টেট এখানে আপনাদের সাজেস্ট করবে এগুলো দিয়ে দিতে পারেন আর যদি এখানে না থাকে আপনারা টাইপ করে দেবেন টাইপ করার পরে এন্টার দিলে ওটা আসবে যদি থেকে থাকে ওদের ক্যাটাগরিতে তো রিয়েল এস্টেট দিলাম আচ্ছা রিয়েল এস্টেট দেওয়ার পর দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যখনই এগুলো ফিল্টার করছি যেমন আমি ইন্ডাস্ট্রি দিলাম তারপর জিওগ্রাফি দিলাম তারপর কিওয়ার্ড দিলাম তারপর এইখানে রেজাল্ট আস্তে আস্তে কমে আসছে অর্থাৎ এই তিনটা ফিল্টারের মাধ্যমে এতগুলো রেজাল্ট পেয়েছে আচ্ছা তো এখন আরেকটা জিনিস করতে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করব আমরা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টরদের খুঁজছি কানসাস এরিয়ার আচ্ছা এবং তারা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে রিয়েল এস্টেট আরেকটা জিনিস আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে টাইটেল অর্থাৎ যে তাদের টাইটেলটা কি তারা কি ইনভেস্টর না মানে তারা কি ইনভেস্টর নাকি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অথবা রিয়েল এস্টেট ব্রোকার তো যদি রিয়েল এস্টেট আমাদের যেহেতু টার্গেট হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর তো আমরা কি করবো আমরা এখানে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর লিখে দেব এই যে দেখেন এটা লেখার পর রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এখানে চলে আসলো আচ্ছা তো এই ফিল্টারটা দেওয়ার পর দেখেন দুশো সাতচল্লিশটা রেজাল্ট চলে আসলো অনেক অল্প চলে এসেছে তাই না যদি এরকম হয় সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের আরও লিড দরকার হয় সেক্ষেত্রে এখানে আরও মানে এই এলাকার আশেপাশের কয়েকটা এরিয়া অ্যাড করে দিতে পারেন চাইলে ইন্ডাস্ট্রি আরও কিছু এই যে অ্যাড করতে পারেন প্লাস ওয়ান মোর দিলে অ্যাড করা যাবে হ্যাঁ এখানেও অ্যাড করতে পারেন তো আমার আপাতত এতেই হয়ে যাবে তো এটা দিয়ে আমি হচ্ছে সার্চ করব তো এখন কি করব আমি আমি এখন এই যে সার্চে ক্লিক করব তো আমি হচ্ছে কিওয়ার্ড দিয়েছি জিওগ্রাফি অর্থাৎ লোকেশন দিয়েছি কানসাস এরিয়ার কানসাস ইউনাইটেড স্টেটসের রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টরদের আমি খুঁজব তাদের লিড লাগবে আমার এবং তাদের ইন্ডাস্ট্রি হলো রিয়েল এস্টেট এবং তাদের টাইটেল অর্থাৎ তাদের ওয়ার্ক টাইটেল রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এখন আমি সার্চে ক্লিক করব হ্যাঁ এই ফিল্টারগুলো যে মানে আমি যে ফিল্টার কয়েকটা সিলেক্ট করছি এই একটা অর্থাৎ কিওয়ার্ড জিওগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি আর হচ্ছে টাইটেল এগুলোই মেনলি বেশি লাগে তো আপনারা চাইলে এটা নোট করে রাখতে পারেন এবং এইভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন কারণ এখানে অনেক কিছু আছে হয়তো প্রথমে আপনাদের কাছে এগুলো মানে অনেক জটিল মনে হতে পারে কিন্তু এটা জটিল না এটা খুবই সোজা একটা জিনিস এই যে সেলস নেভিগেটর নিয়ে আমার আরও ভিডিও আসবে সেগুলো দেখলে আশা করি যে আপনারা অনেক ভালোভাবে বিষয়গুলো হচ্ছে বুঝতে পারবেন তো এখন আমি সার্চে ক্লিক করব দুশো সাতচল্লিশটা রেজাল্ট আমার আছে তো সার্চে ক্লিক করলাম তো সার্চে ক্লিক করার পরে এই রকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে তো আসার পর দেখেন এখানে কি দেখাচ্ছে এখানে অনেকগুলো 
এইখানে আপনার হচ্ছে দেখাই আপনাদের 10টা পেজ আছে 10টা পেজে মোট 247টা রেজাল্ট হচ্ছে এখানে আছে তো আমাদের এখন যেটা করতে হবে দেখেন এখানে একটা ইন্টার মানে আইকন দেখা যাচ্ছে যে এক্সপোর্ট উইথ ইমেল ফাইন্ডার সেটা হচ্ছে এই যে স্ক্র্যাপ তো এখন আমি দেখাবো যে কিভাবে এই স্ক্র্যাপের মাধ্যমে লিংকগুলো আপনারা হচ্ছে কালেক্ট করবেন যেমন মনে করেন যে सपोज এটা হচ্ছে এক নাম্বার পেজ আমি এখান থেকে আমি যদি পাঁচ নাম্বার পেজ না ধরেন যে এইভাবে দিয়ে দিয়ে আপনারা দেখবেন যে কোন পেজে আছে এবং আপনারা চাইলে সিরিয়াল ইন সিরিয়ালও নিতে পারেন মানে এক দুই পেজ এইভাবে 10টা পেজ অথবা আপনাদের যে কয়টা দরকার সেইভাবে হচ্ছে নিতে পারেন এইভাবে স্ক্রল করে করে আপনারা দেখতে পারেন আচ্ছা কিভাবে নিবে রাখেন সেটাই হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো सपोज আমি হচ্ছে এই পেজ থেকে নেব এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এখানে দেখছেন রেজাল্ট তো এখানে একটা টিক মার্ক দিতে হবে টিক মার্ক দিলে এরকম দেখাবে সিলেক্টিং অল কন্টাক্ট আর টিক মার্ক দিলে কি হলো যে এই যে পেজে যে আপনার যে ব্যক্তিগুলো বা যে অ্যাকাউন্টগুলো লিড আছে সেগুলো হচ্ছে সেভ হলো সেভ হলো মানে সিলেক্ট হলো এখন কি করব আমরা এই যে এক্সপোর্ট উইথ ইমেল ফাইন্ডার অর্থাৎ এই পেজে যে লিডগুলো আছে সেগুলো আমরা সিলেক্ট করলাম অল সিলেক্ট করলাম আর কি এটাই ক্লিক করে তারপর এক্সপোর্ট উইথ ইমেল ফাইন্ডার এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে এই যে এই এক্সটেনশনটা কাজ করবে আর কি তো দেখেন এখানে আসছে যে সার্চ ইমেল ফাইন্ডার পেজ 6 মানে 6 নাম্বার পেজ থেকে লিডগুলো দিচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের সুবিধার জন্য কি করবেন এই যে এখানে সিলেক্টেড টার্গেট লিস্ট অর ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ান এখানে একটা ফাইল নেম দিয়ে দিবেন যেমন এটা যেহেতু 6 নাম্বার পেজ এবং এটা যেহেতু কনসেসে আমি সেজন্য কনসেসের কি এবং 6 নাম্বার পেজে 6 এটা দিয়ে দিলাম এটা দিলে হবে যে যখন আমরা এটা ডাউনলোড করি অনেকগুলো ফাইল ডাউনলোড হয় মনে করেন যে 1 নাম্বার পেজের জন্য একটা এক্সেল ফাইল 2 নাম্বার পেজের জন্য আরেকটা এক্সেল ফাইল এইভাবে ফাইলগুলো অ্যাড হয় তো সেজন্য কি করতে হবে যে রিনেম করে নেবেন আপনারা যেমন আমি দেখাই আমি এটা হচ্ছে 6 নাম্বার পেজ নিচ্ছি কনসেসের তো কি 6 দিলাম গট ইট এটা ক্লিক করতে হবে আজ গট ইট এবং এই যে সার্চ ফর ইমেল অ্যাড্রেসেস এবং সেভ ডিটস উইথ ফাউন্ড ইমেলস অনলি আছে এই এটা ক্লিক করবেন এটা ক্লিক করার পরে লঞ্চ ইমেল ফাইন্ডার এটা ক্লিক করে ফেলবো তো ক্লিক করলে এগুলো একটু আসবে একটু সময় নেবে তো দেখেন সার্চ রেজাল্টে দেখাচ্ছে যে তিনটা লিড সেভ হয়েছে এবং তিনটে ইমেল খুঁজে পেয়েছে তো এখন কি করতে হবে এখন এই যে দেখছেন লিডস সেভড সাকসেসফুলি ইন কে সিক্স অর্থাৎ কে সিক্স নামক যে এক্সেল ফাইল আমরা রেডি করলাম যে একটা এক্সেল ফাইল রেডি হবে তার নাম দিয়েছি আমরা কে সিক্স অর্থাৎ কানসাস সিক্স ছয় নাম্বার পেজ তো এই যে লিডগুলো সেভ হয়েছে এটার মধ্যে এখন আমার কাজ কি আমি এটা ডাউনলোড করবো এখন তাহলে আপনারা কিন্তু এটা কেটে দেবেন না আপনারা এইখানে ক্লিক করবেন এইটাতে ক্লিক করতে হবে একটা ক্লিক করলে একটু সময় নেবে নিউ ট্যাবে একটা পেজ পেজ ওপেন হয়ে যাবে এই দেখেন এই যে যে ইমেলগুলো এখানে এসেছে সেগুলো এখানে শো করছে তো এখন যেটা করতে হবে দেখেন এইখানে এই যে কে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ আমি হচ্ছে এই কানসাসের এই পাঁচ নম্বর পেজ পর্যন্ত নিয়েছিলাম এই জন্য আপনাদের হচ্ছে এই ছয় নম্বর মানে ষষ্ঠ পেজ থেকে হচ্ছে দেখলাম সপ্তম পেজে আবার আমি কি লিখব কে সেভেন লিখবো অর্থাৎ কানসাস সেভেন এইভাবে মানে জাস্ট একটা আপনার বোঝার সুবিধার্থে নামগুলো দিয়ে রাখবেন তো এখন আমাদের এইখানে কাজ কি হবে কাজ হবে এই যে এক্সেল ফাইলটা রেডি হয়েছে এটাকে আমরা ডাউনলোড করব সো এই জন্য এই যে ডাউনলোড এটাতে ক্লিক তারপর ডাউনলোড এক্সেল এটাতে ক্লিক করতে হবে এটাতে একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে লেখা হবে মানে উঠবে যে বিল্ডিং ফাইল ইউর ফাইল ইজ রেডি ফর ডাউনলোড এখানে কিন্তু আপনারা কেটে দেবেন না এখানে ডাউনলোড ফাইলে ক্লিক করতে হবে ডাউনলোড ফাইলে ক্লিক করলে এই যে ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেল যখন ফাইলটা ডাউনলোড হবে তখন আপনারা এটা কেটে দেবেন এবং এই যে এইটা কেটে দিতে পারেন মানে এই যে এটা এটা কেটে দেবেন কেটে দেওয়ার পর এইটা কিন্তু থেকে যাবে এইটা কাটবেন না এখান থেকে কি কাটতে হবে এইটা কাটতে হবে এইটা কাটলে আমাদের আবার এই যে ছয় নাম্বার পেজ ওইটাতে নিয়ে যাবে এখন ছয় নাম্বারের লিড আমরা তো নিয়ে নিলাম এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সপ্তম নাম্বার পেজের লিড নিতে হবে তো আমরা আবার কি করব এই পেজটাকে স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসবো নিচের দিকে এসে সাত নাম্বার পেজে চলে যাব তো সাত নাম্বার পেজে আসার পরে দেখেন সাত নাম্বার পেজে এই রেজাল্টগুলো শো করছে এখান থেকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে 
फाइंडार सार्च कर देखें मात्र चारेल पे चार्ट जो नहीं क्लिक कर सब गो दिए टिकमार्क दिए सेव कर मैं अल सिलेक्ट कर ना कर चलो चलो ना कर लेकिन एड हो कर ले तो डाउनलोड डाउनलोड एज एक्सल एक चले डाउनलोड फाइल डाउनलोड हो गल फाइंडारे डाउनलोड फाइल डाउनलोड हो गए इट हल अष्टम पेज छिल अच्छा अष्टम पेज हो गो कटे दिल नीचे ये केटे दीची और ये जस्ट ये काटबे ये पेज जान चले ना जाए पेजटा कि जमन ये पेज थे सेल्स नेविगेटर एस सेल्स नेविगेटर थे सार्च कर इंटरफेस एस अर्थात ये पेज एस एखान हमें सार्च कर नवम नम्बर पेज जब तो एक ही रकम सिसटेम आसार पर ये अल सिलेक्ट एक्सपोर्ट उल फाइंडार एट नाम दीब हमें के नाइन गट इट इटर लिख दिए दीबें तरपे हे लंच इमेल फाइंडार देखिए क्या पाँच टाइम पेल मात्र अच्छा तपर एक ही रकम भाव देखें काजगला क्योंकि एक ही रकम ये क्लिक करते हैं ये क्लिक करारे इट आस डाउनलोड डाउनलोड हो गए ये केटे देवरा टैपे ये क्योंकि थे जा लगे तो यार ये केटे देव अर्थात ये पेजटा रखी तरह स्क्रल कर नीचे चले आसब दस नम्बर 
ক্লিক করব মানে দশম পেজে আমরা যাচ্ছি এরপরে কি করব একই রকম ভাবে সিলেক্ট অল এক্সপোর্ট উইথ ইমেল ফাইন্ডার এরপরে অর্থাৎ এই পেজের সবগুলো যে লিড আছে সেগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন এক্সপোর্ট উইথ ইমেল ফাইন্ডার তারপর এটার নাম দেব হচ্ছে আমরা কে টেন তারপর গট ইট সেভ তারপর হচ্ছে লঞ্চ ইমেল ফাইন্ডার এখানে এগারোটা পেয়েছে আচ্ছা এটা আমরা কি করি ডাউনলোড করি আগে তো দেখেন এইখানে ইনভ্যালিড কোনো নাই তো আমরা নিতে পারি তো সিলেক্ট করে দিই সবগুলো তারপর হচ্ছে আপনার আমরা এটাকে ডাউনলোডে ক্লিক করব এই যে ডাউনলোডে দেখি অ্যাজ এক্সেল ফাইলটা রেডি হচ্ছে ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এখন আমাদের তাহলে দশটা ফাইলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেল অর্থাৎ এটা কেটে দিব আর কি কে টেন হ্যাঁ এটা কেটে দিলাম তারপর এখানে আছে দশটা ফাইল আমাদের ডাউনলোড হয়ে গেল তাহলে কি হলো যে দশটা ফাইলে এই যে দুইশো সাতচল্লিশটা রেজাল্ট ছিল এই দুইশো সাতচল্লিশটা রেজাল্টের মধ্যে যেগুলোর ইমেইল আছে সেগুলো এই সেলস নেভিগেটর দিয়ে আমরা হচ্ছে বের করেছি তো এখন আমরা ওই ফাইলটাকে একটু সাজাবো কিভাবে আমরা সাজাই সেটা হচ্ছে চলেন দেখে আসি তো আপনি যেগুলো ডাউনলোড করবেন সেটা হচ্ছে ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে যাবে এই দেখেন এইখানে আপনার হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটা ফাইল আছে তো এই এগারোটা ফাইলের মধ্যে দেখেন ফাইলগুলো আপনাদের দেখাই এগুলো হচ্ছে আপনার যে কানসাস সিটি সেই সিটির হচ্ছে লিড তো এখন আমার যে কাজটা হবে আর এই যে এতগুলো পেলাম আমি এগুলোকে আমি এখন ফরমেটিং করব তো ফরমেটিং এর জন্য আমি কি করব প্রথমত যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সবগুলো সিলেক্ট করে একটা ফোল্ডারে রেখে নেব কারণ হচ্ছে যে এগুলো যেহেতু আমি স্ক্র্যাপ দিয়ে বের করেছি এগুলো আমার কাজে লাগবে এই যে শিটগুলো অর্থাৎ এই লিডগুলো এখন আমি কি করব আমি হচ্ছে নতুন একটা এক্সেল ফাইল তৈরি করবো আর কি তো নতুন একটা এক্সেল ফাইল কানসাস তো নতুন ফাইল তৈরি করার কারণ এবং এটা রাখার কারণ হচ্ছে যে এই ফাইলগুলো দিয়ে আমি যাতে পরবর্তীতে হচ্ছে কাজ করতে পারি তো এখন কি করতে হবে আমার তাহলে আমি হচ্ছে এইটা ওপেন করব এবং এইখান থেকে যে আপনার যে লিডগুলো আছে সব কপি করে নিয়ে ওই এক্সেল সেটে নিয়ে সাজাবো সেই জন্য যেটা করতে হবে যে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি তারপর এইখানে জাস্ট কন্ট্রোল ভি পরেরগুলো একই রকমভাবে তো এইখানে এগারোটা এক্সেল ফাইল আছে তো এগারোটা এক্সেল ফাইলের তথ্যই আমি আমার এই নতুন এক্সেল ফাইলে নিয়ে যাব তারপর ওই ফাইলটাতে আমি হচ্ছে কাজ করব তো এইখান থেকে হচ্ছে যে এই যে এই এই প্রথম এইটা এই লাইনটা নেওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ টাইটেল লাইন দুই নাম্বার থেকে জিনিসগুলো আমাদের কপি করতে হবে কপি করে আমরা হচ্ছে এখানে নিয়ে আসবো কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এই যে এই যে জায়গাটা এটা আগেই আছে আমাদের এই জন্য আর এটা নিলাম না পরবর্তীতে আবার তিন নাম্বার পেজ কপি কন্ট্রোল এ তারপর কন্ট্রোল সি তারপরে এই পাশে এই মানে এই সি এটা কন্ট্রোল ভি তারপরে এটা এটা কেটে দেবো এইখানে আমি পেস্ট করবো আচ্ছা তো এইভাবে সবগুলোই আমরা হচ্ছে সাজাচ্ছি এখন মানে আমার লিড না হয়েছে
এখানে 43 টার মতো আসলো দেখি আরো কয়েকটা আছে এখনো বাকি 50 এর উপরে চলে যাবে মনে হয় এখানে 5টা আরেকটা বাকি আছে 11 নম্বরটা তো এইখানে তাহলে মোট কয়টা হলো এইখানে মোট 66 টা হলো তো যাই হোক 66 টা পেলাম এখন কি করতে হবে আমার এখন আমি এইটার একটা কপি করব কপি করে এর মধ্যে রেখে দেব আর এই ফাইলটা এই ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি তাহলে এই এর মধ্যে কি হলো যে এর মধ্যে আমার যে 11টা পেজ আছে তো আপনারা ওইভাবে আপনাদের লিড গুলো একটা জায়গায় রেখে দিতে পারেন কারণ পরবর্তীতে এগুলো আপনাদের আবার কাজে লাগবে তো এখন এটা আমি হচ্ছে রাখবো ব্যাকআপ হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত এই এই ফাইলটাতে আমি কাজ করব তো এটাতে আমরা কাজ করি তো দেখেন এইখানে কি আছে তাহলে দেখেন এই লাইনটাকে আমি আগে একটু কালার করে দেই হলুদ কালার আচ্ছা তো দেখেন এখানে আছে হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম পেগেসি আর ইমেইল আছে ইমেইল স্ট্যাটাস আছে আচ্ছা এটা এত বড় লাগবে না তো তারপর হচ্ছে আপনার এদের টাইটেলটা আছে এদের লোকেশন আছে তারপর লিংকডইন প্রোফাইল লিংক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে কোম্পানি নেম মানে কোম্পানি নেম তারপর হচ্ছে আপনার কোম্পানি ওয়েবসাইট তারপর আপনার হচ্ছে তারপর আপনার হচ্ছে এটা কি কি বলে কোম্পানি অথবা ইন্ডাস্ট্রি তারপর আছে হচ্ছে এই যে কোম্পানি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোম্পানি ফাউন্ডেড তারপর কোম্পানি সাইজ আচ্ছা কোম্পানি সাইজ তারপর কোম্পানি লিংকডইন প্রোফাইল তারপরে হেডকোয়ার্টার কোম্পানি তো দেখেন অনেকগুলো ইনফরমেশন কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি তাই না এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এখন আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট নেম লাগবে লাস্ট নেম লাগবে তারপর হচ্ছে ইমেইল অ্যাড্রেস লাগবে টাইটেল ইমেইল স্ট্যাটাস এটা দরকার নাই এটা আমরা চাইলে আমাদের জানার সুবিধার জন্য রাখতে পারি অথবা নাও রাখতে পারি আর এই যে টাইটেল এগুলো আমাদের ঠিকঠাক করতে হবে তো আমি এখন দেখাবো যে এখান থেকে আপনারা টাইটেল গুলো কিভাবে ঠিকঠাক করে হচ্ছে লিড গুলোকে সাজাতে পারেন এবং কি কি জিনিস আরো লাগবে তো মেইনলি যেটা লাগবে যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেইল সেই সাথে হচ্ছে ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আর হচ্ছে আপনার লিঙ্কডিন কোম্পানি ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে আপনার হচ্ছে এটাকে কি বলে কোম্পানি লিঙ্কডিন এবং ব্যক্তির লিঙ্কডিন এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের লাগবে তো আমরা এখন কি করব ইমেইলের পর আমরা একটা নতুন একটা ঘর নিব যেটাতে আমরা হচ্ছে যে ফোন নাম্বার হিসেবে তো এই যে যে কোনো একটা কলামের উপরে নে মাউসে রাইট ক্লিক করার পরে এই যে ইনসার্ট অপশন আসবে ইনসার্ট ক্লিক করলে এই যে একটা আমাদের কলাম অ্যাড কিন্তু হয়ে গেছে তো আমরা এখন কি করব এই জায়গাটাতে আমাদের হচ্ছে এই যে একটা এই জায়গাটাতে আমাদের ডিম এটাকে একটু ছোট করে দেই এটা এত বড় দরকার নাই আচ্ছা এইখানে আমরা হচ্ছে ইনসার্ট করি ফোন নাম্বারটা তো ফোন নাম্বার নাম্বার হুম ফোন নাম্বার তো তারপরে কি হলো যে টাইটেলের বিষয়টা আপনাদের একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা তো লিড পেলাম তাই না তো লিড পাওয়ার পরে দেখেন যে আমরা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টরদের লিড সার্চ করেছি কিন্তু 
আমাদের কি করলো যে সেলস নেভিগেটর যে টাইটেল গুলো শো করছে এখন যে লিংকগুলো আমরা পেলাম তো এই লোক হচ্ছে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ইনভেস্টর কোচ আবার এ হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর এ এজেন্ট এবং ইনভেস্টর এখন যদি আপনার কাছে ইনভেস্টরের লিড চায় আপনার বায়ার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কখনোই এজেন্টের লিড দিতে পারবেন না অবশ্যই ইনভেস্টরের লিড দিতে হবে এবং সেই জন্য কি করতে হবে যে টাইটেল দেখে দেখে এগুলো হচ্ছে সার্চ মানে বাছাই করতে হবে তো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এখানে দেখেন যদি যেগুলো শুধু রিয়েল এস্টেট এজেন্ট থাকবে সেগুলো আমরা নেব না কিন্তু যদি থাকে যে এজেন্ট অথবা ইনভেস্টর কোচ এগুলো আমরা রাখতে পারি তারপর হচ্ছে আপনার যেমন হচ্ছে যে এজেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টর এটাও রাখতে পারি কিন্তু যেগুলো শুধু এজেন্ট এজেন্ট ওগুলো আমরা রাখব না তো দেখেন এইখানে এই ব্যক্তিটা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টর হ্যাঁ একে রাখতে পারি কনসালটেন্ট না কনসালটেন্ট রাখার দরকার নাই তো এইটাতে ক্লিক করার পরে আমরা এটা হচ্ছে ডিলিট করে দেবো অথবা রেডমার্ক করে দেব আচ্ছা রেডমার্ক এর জন্য যে পরবর্তীতে আমরা এটা নিচের দিকে দিয়ে দেব কারণ যদি আমাদের লিড কম পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি অথবা আমরা এটা দিব না আর এ হচ্ছে আপনার এ কি এ ইনভেস্টর অর্থাৎ এর নামের শেষে ইনভেস্টর আছে এ ইনভেস্টর এ কনসালটেন্ট একে আমরা একটু মার্কিং করি এই ব্যক্তি ইনভেস্টর এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি ইনভেস্টর এজেন্ট রাখতে পারি এই ব্যক্তি শুধুই এজেন্ট না এটা আমরা দরকার নেই দেখেন বাকি ব্যক্তিগুলো হচ্ছে ইনভেস্টর এ আবার এজেন্ট তো নাই তারপর হচ্ছে এজেন্ট অথবা ইনভেস্টর রাখবো এটা এটাকে একটু রেডমার্ট করি আচ্ছা তারপর ইনভেস্টর ইনভেস্টর এজেন্ট এজেন্ট ইনভেস্টর তারপর হচ্ছে এই যে রিয়েল টর এটা একটু রেডমার্ক করে রাখি তারপর হচ্ছে ম্যানেজিং ব্রোকার না ব্রোকার দরকার নেই কারণ ব্রোকারের লিড দেওয়া যাবে না প্রফেশনাল রিয়েল টর এটাও দরকার নেই এগুলো রেডমার্ক করে রাখছি আমরা তাহলে কি করব যে আমরা এই যে আপনার যে ইনভেস্টর যারা আছে অথবা এজেন্ট অথবা ইনভেস্টর তাদের লিডগুলো হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে তো এই যে এইগুলো আমি হচ্ছে রেডমার্ক করলাম তো এখন এইখান থেকে আমার হচ্ছে যেটা করতে হবে আমার শিট হচ্ছে রেডি শিট রেডি তো এখন আমার যেটা করতে হবে যে টাইটেল তো আমি পেয়ে গেলাম তো এই যে ইনভেস্টর যারা আছে তাদের হচ্ছে আমার যে ফার্স্ট নেম আছে লাস্ট নেম আছে ইমেল তো আছে এখন ফোন নাম্বারটা লাগবে আর এদিকে লিঙ্কড ইন আছে কোম্পানি প্রোফাইল এগুলো সব আছে তো এই ফোন নাম্বারটা আমরা বের করব কিভাবে ফোন নাম্বার বের করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে সেই ব্যক্তির লিঙ্কড ইনে যাবো অর্থাৎ এই লিঙ্কড ইন কপি করব কপি করে আমরা লিঙ্কড ইনে চলে যাব গিয়ে পেস্ট করব এন্টার দেব তো এইখানে গিয়ে আমরা তার ফোন নাম্বারটা খুঁজব দেখি তার ফোন নাম্বারটা এখানে আছে কি না তো এই যে এখানে আসার পরে যে এই যে অ্যাপল এক্সটেনশন এটা অন হয়ে গিয়েছে তো এই এক্সটেনশন হচ্ছে লিড খুঁজে বের বের করার জন্য একটা ফ্রি এক্সটেনশন তো দেখি এখানে ফোন নাম্বারটা দেখে কি না ভিউ হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস ভিউ হেড কোয়ার্টার নাম্বার ভিউ মোবাইল নাম্বার দেখি হ্যাঁ একটা মোবাইল নাম্বার দিয়েছে হেড কোয়ার্টার শো করছে তো এই মোবাইল নাম্বারটা আমি রাখি এই মোবাইল নাম্বারটা এখানে এনে আমি হচ্ছে পেস্ট করে দেব এখন মোবাইল নাম্বার তো আমি একটা পেলাম তারপর আমি আর একটু খুঁজব যে আমি এখানে বিভিন্ন এক্সটেনশন দিয়ে সার্চ করে দেখব যে এই ব্যক্তির আমি কোন মোবাইলটা পাচ্ছি এবং কোনটা অথেন্টিক হচ্ছে আচ্ছা এই মোবাইল নাম্বার ওইটাকে কি নাকি দেখি জিরো নাইন এইট এইট জিরো নাইন এইট এইট অর্থাৎ এই নাম্বারটি এই লিড লিপারও এটাই শো করছে অ্যাপলও এটাই দেখালো তাহলে এইটা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যালিড নাম্বার এই নাম্বারটা আমরা নিতে পারি আচ্ছা আমরা আরেকটু দেখি সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে এর কন্ট্যাক্ট ইনফো দেখব তো এখানে আসার পর দেখবেন কিছু এর বর্ণনা থাকবে এডিট কন্ট্যাক্ট ইনফো এখানে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে এর যদি ডিটেলস গুলো থাকতো এখানে শো করতো কিন্তু এর ফোন নাম্বার দেওয়া নাই ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো কিছুই দেওয়া নাই দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু পাওয়া গেল না আচ্ছা 
তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে তো কিছু পেলাম না আমরা এটাকে হচ্ছে আরেকটু সার্চ করব অর্থাৎ জিনিসটা ক্রস চেক করার জন্য মানে শিওর হওয়ার জন্য তো আমরা এক্সেল শিটে চলে যাব এক্সেল শিটে গিয়ে হচ্ছে এটা একটু আমি ছোট করে দিন ইমেলের ঘরটা তো লাগছে না মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ছোট করে দিলাম এই যে যেটাকে বলে কোম্পানি এটা হচ্ছে লিঙ্কডিন এটা কোম্পানি লিঙ্কডিন এটা আচ্ছা কোম্পানি লিঙ্কডিনে দেখি কি আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে কোম্পানি লিঙ্কডিন পেজ তো এই জন্য কোম্পানি লিঙ্কডিন পেজটা কপি করতে হবে লিঙ্কটা কপি করে আবার গুগলে বা লিঙ্কডিনে গিয়ে এই যে ইন্টার এবং এই সময় অবশ্যই লিঙ্কডিনটা লগ ইন থাকতে হবে নাহলে এটা শো করবে না এই যে প্লাটিনাম রিয়েলিটি আচ্ছা প্লাটিনাম রিয়েলিটি তো কি দেখাচ্ছে দেখি এখানে কি ফোন নাম্বার পাওয়া যায় কিনা বা কোন ফোন নাম্বারটা আছে তো এখানে আসার পরে দেখতে হবে অ্যাবাউট সেকশনটা সিমোর এইখানে ফোন নাম্বারটা হচ্ছে খুঁজতে হবে যে এই ব্যক্তির ফোন নাম্বারটা পাওয়া যায় কিনা না ফোন নাম্বার দেয়া নাই তো নিচের দিকে দেখতে হবে না এখানে তো দেখছি নেই তাহলে আমরা কি করতে পারি হচ্ছে যে এই যে এইখানে ভিজিট ওয়েবসাইট এটা দিয়ে আমরা তার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারি অথবা এক্সেল শিটে গিয়ে এই যে কোম্পানি ওয়েবসাইট এটা কপি করে নিয়ে গুগলে দিয়েও আমরা হচ্ছে এই যে কপি করলাম গুগলে গিয়ে আমরা হচ্ছে দেখতে পারি তো দেখেন এইখানে তার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে নষ্ট অর্থাৎ ওয়েবসাইটটা ঠিক নাই তো সেই জন্য এটা হচ্ছে যে শো করছে না তো দেখেন শোনা করলেও আমি কিন্তু তার হচ্ছে যে ফোন নাম্বার পেয়েছি এবং ফোন নাম্বারটা হচ্ছে দুইটা জায়গায় আমি পেয়েছি একই ফোন নাম্বার অর্থাৎ আমরা এই ফোন নাম্বারটা নিতে পারি কারণ দুইটা জায়গায় আমরা একই ফোন নাম্বার হচ্ছে পেয়েছি তো এইভাবে একটার ফোন নাম্বার কিন্তু আমার কালেক্ট করা হয়ে গেছে তো দেখেন সেলস নেভিগেটর থেকে যে লিডগুলো আমরা বের করেছি সব তথ্যই ছিল শুধু হচ্ছে যে ফোন নাম্বারটা ছিল না এখন ফোন নাম্বার অ্যাড করে আমরা এই জিনিসটাকে পুরো মানে সাজাতে পারি এছাড়াও অনেক ইনফরমেশন তা আছে এর এইভাবেই আপনারা কি করবেন যে আপনাদের যে লিডগুলো আছে এগুলোর হচ্ছে যে হয় ওয়েবসাইট অথবা ব্যক্তি হচ্ছে লিঙ্কডিন সেইটা অথবা কোম্পানি লিঙ্কডিন এগুলো দিয়ে সার্চ করে ফোন নাম্বারগুলো খুঁজে বের করবেন এবং বের করে এই শিটটা হচ্ছে কমপ্লিট করতে পারেন অর্থাৎ এই লিডগুলো এইভাবে সাজাতে পারেন তো এইভাবে তাহলে আপনারা চেষ্টা করবেন তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর লিড জেনারেশন অথবা হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিডিও চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং চ্যানেলে আরও কিছু ভিডিও আছে দেখে আসতে পারেন তো পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন